。はい、堀田さん、今日はどんなお話でしょうか。はい、今日はですね、うんえー、あのよく寄せられる、うん、英語史に関連する素朴な疑問っていうのがあるんですけれども、うん、それを一つ、はい、この YouTube でまだお話ししてなかったかなと思うので、はいはいうんえー、古英語の発音はどうしてわかるんですか。うん、私いつも思います。それ。はい。あの<笑>なんでわかるんだろうって思って、えー。断片的にはこれまでもちらっと触れたことあるかもしれないんですが、ちょっとこれに今回絞ってですね、はいはいえー、本当によく来るんですね。ぜひ私も聞きたいです、ね。はい。はい、あのまあ写本とかものは残っていて当然文字で残っているわけなんですが、うんうんうんうん、文字って特に英語を我々勉強してると信じられないじゃないですか、うん、その前もここで話したダウトの B とかああ、ね、つまり欺くじゃないですか欺いて適当に入ってないからね,ううね、えー、1000年前の英語でもこういう欺くスペリングがあったりするかもしれないし、うんうんうんそのまま、いくらアルファベットだからといって読んでも、はいうん、その音なんだよっていうことは言い切れないし、うん、そ,そもそもたしあの合ってるか間違えてるかも確かめるすべがないので、うん、そういう気がしてました分からないじゃないですか。はいはいですがあの私を含めて英語史の例えば研究者とか、うん、英語をやってる人は、うん、いやこれはこう読むんだみたいなこう授業ではこう断定的にこの発音なんだっていう言葉が多いわけですよ。はい、本当は分かんないですよ本当は分かんないんですがですまあただ、えーまあ、研究があって、うんえー、その発音の研究者がまあ大体この辺だろうっていうことで大きな反対は出ない。いい形でまとまったものが出てきているので、学術的にはそれなりに信頼できるというか、お墨付きがついていると考えてよいんですが、そ,うなんですそもそも何をこうよすがにそうですよ、ね、考えるかっていう、はい、ところですね。はいはい、で一つはやっぱりアルファベットは音を表すとはいえ、うん、欺くことはあるので、うん、100% は信じられないっていうのは前提なんですが。うんうんはいただ、やっぱり何か音を表してるっていう現実はあるので、例えば漢字なんかよりはずっといいわけですよ。ですよね。ええ、そろそろ、ね、の昔の音を復元するには、うんうんはいはい、スタートはそこそこ信じていいだろうっていうことなので、はいえー、まずまあおおよそなんですね。だ例えば、母音字で書いてあるのに、死音で読むなんていうのは、うんさすがに現代でもないですし、うん、これはちょっとないだろうっていうことになっていたりするんで、うんうんまあ、だいぶ絞り込まれますよね。なるほどはい、そこからまずスタートです、まあ、80% ぐらいはまあ信じて、はいえー、そこからスタートするっていうことなんですが、うん、残りの 20%、これをどう埋めていくかっていうことで、これはですね、まあ、本当にパズルなので、うん、いろんなうんと要素があります。でいわゆるディテクティブワークですかね、はい、推理していって、はいはいえー、矛盾がないものがこう候補として上がっていって、うんまあ、多くの研究者も、うん、これでいいだろうっていう、うんうんまあ、時間もかかる作業なんですよ。その結果を、まああのー、大体、英語の授業で音読したりするわけなんですが、うん、でその、まあ、いくつかの、まあ、要因っていうか、どういうポイントで、えー、音をこう推定するのか、うん、高音ですね、うん、古い音っていうのはいくつかありますが、うん、まずですね、あのー、割と最近、その近代ぐらいのことですけれども、高英語までいかなくても、はい、4500年、はい、せいぜいですね、うん、ぐらいになると、もう,こう当時の言語についてメタ分析している、いわば言語学者の走りみたいな人がいて。奇特なことに発音をちゃんとこういうふうに発音するんだよみたいな残してくれてる方がいるんですね文章で。でえー、それを読むと例えば、えー、P の音を作るには、うんえー、唇をしっかり閉じてとかあそこまで詳しいカーベスとして割とちゃんと書いてくれてるんですね。えー、だから、まあ、あの外国語で例えばフランス語で書かれた英語をあの,の学習書みたいなのだと、英語のこの音、th の音っていうのはとか、例えばそういうのが海外の方にむしろえヒントがあるというようなこともあって、近代になるとそういうのが出てきたりするんですね、でそこはまず非常に大きい、メタに分析してくれてるんで、ただこれもですねあの引っ掛け,引っ掛けがあって、というのは、この単語はこう発音すべきなんだとこう、こういう発音なんですという記述じゃなくて、えー、生地言語学者っていうのは規範的に捉えたりもするんで、うんうん、こう発音すべきだっていうことが、こうであるみたいに書かれてる。あそうかみんなこう発音してないけど、本当はこうあるべきなんだっていうことを本に書いて、うんえー、それをこうみんなに吹聴しようとするんですが、だから現実を実は映してないなるほど。はい、あるっていうトリックがあるので、はいうん、この一人一人の言語学者の言い分をどこまで信じるかという、また違うレベルの問題、ね、その規範的べきだっていう発音は、はい、そのちょっと前はそう発音してたとかっていう推理はないんですか
、ありますね、そこもありますね、ねで揺れてるのんだけども、うん、2つあって、自分はこっちを取るっていう言い方をしてることもあったりして、ねうん、こうそれぞれの言い分をこう、天秤にかけなきゃいけないんですよ、なるほどまあ、ここからして結構難しいんですけれども、なかなかな作業ですね、<笑>のパズルなんですよ、なかなか作業ですね、ね純粋にか単純にいかないっていうところがありまして、まあ、そんなのもありますよね。はいでもう一つはですね、言葉遊びとか韻律ということで、はい、これ、前にも YouTube だったと思うんですが、うん、日本語の,、はい、あの発音で、はいあのー、室町時代、はいえー、クイズがあると、ありましたね、五奈良天皇が、うんあのえー、クイズが好きで、はいはいえー、クイズ好きだったらしいんですよ。ああなるほどね,ねそれでこう母には二度あ、うんうん、お会えど、父には一度も会わず、何かという、うん、何ぞと聞いて。でこれはあの唇を解くっていう,、ね、う有名な技で,でそうですね、はい、えこういう、まあ、こんなに綺麗なものは英語の世界にはちょっとないんですけど,ど本当にできた話みたいな話ですよねいや疑われますよね<笑>本当にうま<笑>すぎて,て、うん、すごい、はい、いい謎なのなこ,こ,、ね、ここまで綺麗なのはちょっとないんですけどただその言葉遊びのしゃダジャレとか、うんあのまあ、インディツっていうのはそもそも言葉は音合わせなので、うん、ダジャレに近いところがありまして、はいはい、で、韻文、詩っていうのはたくさん残ってますので、うんえー、そこからですね、えー、こう推定していくと、少なくともこの単語とこの単語は同じ発音だみたいなのがわかるんですよ。うんえー、二つの違う単語なんだけれども、はいはい、スペリングも違うけど、因は揃っているっていう文脈で表れてるんで、うんえー、スペリングがこうだけども、やっぱり同じ発音なんだとか分かったりして、うん、これもディテクティブワークで、証拠が集まれば集まるほど、あの既存の推定もこう、あの確証が高くなっていくっていう、芋づる式にいいパズルを解いていけるっていうことになるので、うん、やっぱ言葉遊びっていうのは大きいですね。なるほど、なるほど。はいえー、3点目は、まあ、擬音語。えー、ただ、これはこトリッキーですよね。ねはい、違う気がしますけど、それぞれ。そうですね,ねなので、これ、よく上がるんですけど、うん、これ、あんまり役に立たないんじゃないかっていう<笑>、はいね、現代でもね,ね、言語によってもそもそもなんかそうですね、だから、ワンワンとバウワウで、ただなんか、唇を使う音とかいう共通こうぐらいがあったりすると、そ,ね、その。あの全然ないヒントよりはなんかあった方がいいみたいなところで、はい、あくまでまあサブ的な,なるほどあ要素ですけれども、うん、これを使うっていう時もあったりしますね、うん、それからね最大のものは多分これだと思うんですけど、うん、あの規範的なスペリングってありますけど、うん、つい間違えちゃうスペリングああなるほど例えば「ダウト」で「B」書きますけど発音では「ダウト」なのに、うんなんで B 書かなきゃいけないんだっていう思いがあると、うん、ついつい何か書いてるときに B を書かないでなるほどね、えー、ダウトと書いちゃうっていう、うん、ありそうじゃないですかそうするとそれたまにしか起こらない書き間違いなんで、うんうんうん、たまにしか起こらないんですけどそのたまに加減が本当にたまにっぽかったらこれ信じていいんじゃないかっていう<笑><笑>なかなかさじ加減が難しいんです,いんで,す,いんですけどね、えーえー、でこれをこうショースルーと言ったりするんですね本当の発音がこうたまたまちらっとこう現れてしまうミスに、えー、そのミスを利用して本当の発音を探るっていうのは割と英語史では典型的な作業なんですよ、うん、そうなんですか,かミスを探すんですよ我々じゃあなんか写本じゃ手,手書きの写本みたいを資料にしてえー多数はこう書いてるけど、ええ、この人なんでこんな書き方しちゃったんだろうというこのミスにヒントがあ,あ,る,、ね、あ,あるっていうことで,、えー、で数もまあミスだから少ないので、うん、これを我々は探すという仕事なんですよ正しいのじゃなくてじゃあもうコーパスじゃないですねじゃあその,その世界はコーパスじゃないですねなんか手書きの,そのマニュースクリプト的なものを見なきゃ、ね、手書きの方がいいですね、うんえー、だからつい出てしまうっていうのは本音だっていう考え方に基づいて復元して、ねはいはい、これが多分一番、うん、あの狙ってないだけに本当っぽい答えが出るんですよ、ねはい、なるほどね、えー、だから一番最初に言ったこの人何を考えてこ,この単語はこの発音であるべきだみたいに言ってるのかをこうクリティカルに紐解くよりもストレートなむしろこっちの。というね、これはよく使うんですよ、えーはい、ま,まあまああるわけですねじゃあまあまあやっぱり人間なので、まあまあうん、あの少ないと言いましたがまあまああります少なすぎるとねちょっと探すのも嫌になっちゃう,う、ね、そうですねたまには見つかってほしいですたまには見つかってほしい、ね、それぐらいはあるかな、えー、あそれぐらいはある例えばあの、まあ、前スルーの話しました、うん、515, 515ですねであれ GH ってことは昔はグッて音があったんですよスルフスルフとですがもうあの515通りのあのぐらいの時代から今風にも消えてたの音が
とすると GH を書かないやつが出てくるんですよなるほどそう書かないというとあこれ GH って書いてる人多いけど本当は発音してないんじゃないのという,う,いうね,そういうことね理屈が成り立つわけですよね。ということでこうツーリズムバリエーションっていうのは、うん、こう本当の発音を見出すための多分一番大きな手がかりだ、えー、ということなんですね。まあ、はい、でもちょっと私から見ると気の遠くなる旅をする。<笑><笑>そうですね、うん、あの私一人でやってるわけではなくみんな,みん,な、ね、みんながそれをやってこう、まあ、違い寄せ集まって、うん、この辺が答えなんじゃないか、ね、落としどころなんじゃないかっていうところですよね。ええうん、あとはまあ方言とか、うん、あの例えばドイツ語英語とあの関連する言語ですよねをこう比べることで、えー、昔はこんな音だったんじゃないかっていう、うんうんまあ、これ比較言語学の、うんえー、手法だったりしますしあと音声学的には、えー、この音がこっちの音にな変わるってことはあるけれども逆はありえないとかいう固定系的なものがあったりすると変化の方向が分かったりしたりそれがあのやっぱりパズ,パズルを解くこう最後の一撃になったりサポートになったりするんでもう本当にいろんな要因。でもそこもやっぱり英語史の面白さですよね。うん、英語史研究のね。そうですね。だからパズルはディテクティブワーク的な面白さがありますね。推、う、理、んうん、ゲームみたいなね。ねそういうところが英語史の面白さだって人に言ってますけど、はい、私。いや、私はやってないけど、<笑>私はやってないけど、そこが英語史の面白さだって,って、はい。なので、こう、千年前の、うん、その古英語の音が何かっていうのは、こうしたあディテクティブワークの結果、そこそこ信頼していいだろうっていうものを、研究者とか、えー、声語の授業ある場合、先生はですね、これ、この発音だとか言ったりするんですよ。ただこれも 99% いけてるんですが、はいはいはい、もちろん、あのー、実際にはタイムマシンで行ってみないと分かりませんという,、うん、と,いうところありますがそこそこ信頼できる方法で復元されてますなちなみに今「古英語」とおっしゃってましたけど、はい、中英語ぐらいになるともうちょっと角度が高い推理,推理ができるんですかえー、そこも同じぐらい時代が現代に近くなると楽になるかっていうと必ずしもそうでもないです、ね、じゃあ今こういうような話っておっしゃったけど中英語でも同じことが言えて、はい、同じことが言えますね、まあ、テーブルボタンもないしそうですね,ね同じですねあ、まあ、むしろ200年ぐらい前っていう割と、うんあの最近という言い方ですけれども、でも、やっぱりまだ揉めてる問題っていうのが、細かいところではあったりしますよね。ただ、例えば、近代英語のある発音が分かってます、うんでえでまあ、いろんな都合で、古英語の発音が分かってますっていうと、うん、挟み込むようにして、中英語はこうだろうなとか、うかこ,うでこういう方向の推論っていうのもあったりして、ね、本当にパズルそのものだと言っていいと思うんですよね。いや面白いですね、はいこんな形で、えー、まあ大体発音が復元できるんだということで、なるほどお話、えー、しておきたかった。だいぶわかりました。はい、ありがとうございます。